Salvini! Salvini scrive su Twitter che Mario Giordano sarebbe un gigante del giornalismo. Matteo, 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 Matteo. Matteo, 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 Matteo. L'ironia di Twitter è concentrata tutta su quello. Sotto la puntata dello specchio di ieri, Alessandro mi scrive: Guardando il video speravo che dicessi un'altra verità: l'inutilità e l'inquinamento che fa Mario Giordano in quel covo di gentaglia inutile che fa giornalismo di merda. Se è vero, ma probabilmente giù. Giusto. Dico probabilmente perché non lo so, a parte averlo incrociato qualche volta a Mediaset, per me Mario Giordano è uno sconosciuto. Tanto che a quel commento ho risposto, non ho mai guardato più di 6 secondi consecutivi di quel programma. Seriamente, come potrebbe sconvolgermi se per me non esiste? Anche se non seguo assiduamente il suo TG, potrei dire, senza paura di essere smentito, che, per esempio, chi commentana è un gigante del giornalismo. Ma Matteo, 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 Matteo. Non entrerò nei dettagli della lita fra Fedez e Giordano, perché il bullismo reciproco fra adulti dalle spalle larghe è l'ultimo dei miei problemi. Mario ha dichiarato che la giornalista che ha contattato Fedez sarebbe una scheggia impazzita che fa le cose di testa propria. Plausibilissimo. Lo so che non ci crederete mai e che magari è solo una furba scusa, ma resta comunque qualcosa di molto plausibile. Ripeto, non ho mai visto nulla più lungo di 6 secondi di quel programma. Ergo, la mia conoscenza del suddetto si riduce ai meme. Io divento pazzo con questi oh, giorni! Questi giorni vi leggo tutti arrabbiatissimi perché, citando Fedez, fuori dal coro sarebbe la cloaca del giornalismo italiano. Peccato però che il giornalismo, come la politica, sia lo specchio di un paese. Il sensazionalismo di Barbarella D'Urso ormai fa poca notizia, ma la deriva è partita tutta da lì. Tutte le testate giornalistiche, tradizionali e televisive, inseguono la pancia del paese. I media non sono altro che dei McDonald's. Carne scadente, fritture ipocaloriche e salse piccanti. Fanno malissimo ai nostri intestini. Ma quanto cazzo ci piacciono le loro schifezze? Costano pure poco, sono praticamente gratis. Sotto quel punto di vista, è solo quello, cioè quello dell'informazione, preferisco cucine più raffinate e costose in termini di investimento neuronale. Breaking Italy di Masala, per esempio. Non è detto che io sia sempre d'accordo con lui, ma il suo programma è un punto di vista intelligente sulle cose che fa riflettere. Però se dico Dico Alessandro Masala, tutti mi guardano inebetiti. E quando invece cito Mario Giordano, sapete tutti di chi stiamo parlando, no? Eh, Masala è una trattoria di provincia, non è un franchise, ha solo un punto vendita su YouTube. Pochi piatti, tutti sani, di ottima qualità e puoi mangiarne sempre a sazietà. Servizio impeccabile. Ripeto, si paga un po' troppo sta noia che bisogna pensare, ma per il resto è semplicemente sublime. Giordanino, il gigante, è un fast food. Miliardi di punti vendita ovunque, vagonati ed imitazioni più o meno riuscite, panini nuovi ogni settimana, che non sono altro che sempre la stessa rielaborazione del prodotto base, più qualche orpello. Ho già detto che non ci fa bene, ma resta succulento lo stesso. Una schifezza tira l'altra. E quando siamo lì spesso mangiamo fino a vomitare. Perché fuori dal coro fa sta merda? Salve, scusi il disturbo, sono un giornalista di fuori dal coro. Volevo chiederle, senza che si offenda, perché si è messo in fila e ha ordinato un doppio cheeseburger con pancia extra, le crocchette di pollo fritte, i panzerotti, le alette di pollo, le patatine ondulate con la salsa piccante, una coca al veleno e un gelato con sopra caramelle e cioccolattini, se tutta sta roba non le piace. Guardi, lì di fronte, superata appena la soglia del lobotomizzato, c'è un ristorante stellato, può mangiare quello che vuole lì, sono certo che lo apprezzerà di più. Adesso le chiederei gentilmente di liberare la fila, perché io qui sto solamente facendo il mio lavoro. Vede tutta questa gente bloccata in fila dalle sue lamentele? Beh, eh, mi spiace che lo venga a scoprire così. Ma a loro la nostra merda piace. Grazie per la pazienza. Vada pure. Buona giornata. Cambiate canale, ma non dal telecomando. Cambiate canale nelle vostre teste. Anche se non li guardate parlandone, questi programmi li farete esistere per sempre. Parlo ampiamente e specificamente di televisione in un'altra puntata che trovate sempre qui se siete su YouTube. Cosa scrivevo ieri ad Alessandro? Come potrebbe sconvolgermi una cosa che per me non esiste? Fin quando non capirete questo, non ci sarà scampo per il genere umano. Mario e il suo impero del cibo di largo consumo guadagnano i miliardi dal vostro appetito. Io non ci pago manco una goleador dai guadagni delle mie piccole trattorie. Io me ne frego della pancia del paese e penso di dimostrarlo ogni giorno con questi video. Cucino i miei piatti, indigesti per i cannibali dell'insensatezza e mi accontento che 
nei miei ristoranti passino solo quelli che hanno veramente fame grazie a quei 100 clienti di YouTube, ai 10 di Spotify, ai 300 di Facebook, ai 600 di Instagram e ai 1000 di TikTok. Buon appetito! Cosa ne pensa della società italiana? Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d'Europa.